ஹலோ ஃபோக்ஸ் வெல்கம் டு அட்ரினோ மங்கி மறுபடியும் அந்த மூஞ்சான் பயந்துர வேணாம் இது வாட்டி பேஸ்கெட் பால் கிடையாது வி ஆர் கவரிங் டென்னிஸ் இது ஒரு புது சீரீஸ் கால் டியூஸ் ஸோ டென்னிஸில் ஒரு மேஜர் இவெண்ட் வெம்பிள்டன் அப்படின்ற பேர் இது ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் இவெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளி த ஃபர்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் at an international level that was conducted in tennis so idu vandu 18th century la start pannirundanga last 145 years of poetry so idhula inna avlo speciality edhukku vandu wimbledon abingiradhu vandu or flagship event ah paakranga abingiradhukku or small tidbits kana video dhaan idu wimbledon nradhu vandu uk la or oor anga dhaan vandu indha tournament nadakum so wimbledon nradhu vandu tennis grass la velaidrathu ipo vandu tennis vandu different courts la velaiduvanga hard court clay court அண்ட் கிராஸ் கோட்டில் கிராஸ் கோட்டில் வின் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிளேயர் அண்ட் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆத்தன்டிக்கான டென்னிஸ் தெரிஞ்ச பிளேயர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிலீஃப் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் லான் டென்னிஸ் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் லான் டென்னிஸ்ன்றதே வந்துட்டு கிராஸில் விளையாடுற ஒரு விஷயம் தான் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுனா ஜூன் எண்டிலேருந்து ஆரம்பித்து ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் வீக் வரைக்கும் போகும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற எல்லா பிளேயர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் விளையாடுவாங்க லாஸ்ட் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக போயிட்டுருக்கு அண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து ஓப்பன் ஏரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசாக ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க இது எப்படின்னா ஓப்பன் ஏராவில் வந்து உங்களுக்கு அமெச்சர்ஸ் கூட வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லலாம் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க சிங்கிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விமன்ஸ் சிங்கிள் இருக்கும் மென்ஸ் சிங்கிள் இருக்கும் அதே மாதிரி விமன்ஸ் டபுள்ஸ் மென்ஸ் டபுள்ஸ் அண்ட் மிக்ஸ்டு டபுள்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் மென்ஸ் சிங்கிள்ஸ் வந்து இதில் ஃபைவ் செட்டர்ஸ் இருக்கும் மென்ஸ் டபுள்ஸும் ஃபைவ் செட்டர்ஸ் விமன்ஸ் ரெண்டுமே சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸ் மூணு ரெண்டுமே த்ரீ செட்டர்ஸ் அதே மாதிரி மிக்ஸ்டு டபுள்ஸும் வந்துட்டு த்ரீ செட்டர்ஸ் போகும் சும்மா வேறு வேலை இல்லையா எனக்கு செட்டு பேசு கேமு பேசுன்னு ஆமாம் நான் பேசி தான் ஆகணுன்றாங்கள்ல ஆனால் எனக்குமே செட்டை பற்றி தெரியாது சும்மா சொன்னேன் மொத்தமாக கேமில் வந்து அஞ்சு செட் இருக்குது ஸோ இதில் மொத்தமாக மூணு செட்டு ஜெயிக்கிறவங்க வின் ஆவாங்க ஆனால் ஒரு செட்டுக்கு எத்தனை கேம் ஒன்றா நடக்கலாம் அஞ்சு நடக்கலாம் ஆறு நடக்கலாம் எட்டு கூட நடக்கலாம் ஆனால் முதல் மூணு செட்டு யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின்னு இதில் போங்க என்னென்னா மென்ஸு மட்டும் அஞ்சில் மூணு ஜெயிக்கணுமா உமன்ஸு மட்டும் மூணில் ரெண்டு ஜெயிச்சா போதுமா அந்நியாயமாக இல்லை அப்போ மிக்ஸ்டுக்கும் அதே தான் இல்லை ஆமாம் மிக்ஸ்டுக்கும் அதே தான் ஸோ இதில் எல்லா கேமுமே வந்து எலிமினேஷன் இன்க்ளூடிங் டபுள்ஸ் அண்ட் மிக்ஸ் டபுள்ஸ் ஸோ ஒரு கேம் தோத்தாலும் யூர் அவுட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்ன்ற ஒரு லாஜிக்கில் போகும் ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் வரைக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஐசோலேட் ஆகிட்டா வரும் அப்புறமா குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் நடக்கும் செமி ஃபைனல்ஸ் அண்ட் ஃபைனல்ஸ் ஸோ ஃபைனல்ஸுக்கு வரப்போ அது சென்டர் கோட்டு டூ இயர்ஸ் பேக் வரைக்குமே வந்துட்டு ஓப்பனாக வந்துட்டு நடக்கும் ஸோ சில கேம்ஸ் வந்து கவர் மேலே இல்லாததுனால ரெயின்ஸ்னால எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம்லாம் போயிருக்கு லாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் வந்துட்டு இப்போ கவர்டு ஸ்டேடியம்ஸ் கூட வெம்பிள்டனில் வந்துருக்கு அந்த கவர்ட் ஸ்டேடியம்ஸ் நிறைய நிறைய ரிசல்ட்ஸ் கூட மாறி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் கூட தனியாக இருக்குது சென்டர் கோட் அதில் விளையாடுறதே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ரிவிலேஜாக பார்ப்பாங்க ஆல் இங்கிலாண்டு டென்னிஸ் அசோசியேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் கோட் வந்துட்டு பிஃபோர் ஓப்பன் ஏரலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க ரியலி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இல்லைனா ரொம்ப ஹை அண்ட் பிளேயர்ஸ் அத்லீட்ஸ் தான் ஆடுற மாதிரி இருந்தது ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி கிரிக்கெட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லார்ஜில் விளையாடுறதோ இல்லை இடன் கார்டன்ஸில் விளையாடுறதோ ஒரு பெரிய பெருமையாக பேசிப்போமோ அந்த மாதிரி வெம்பிள்டனில் சென்டர் கோட்டில் நம்ம ஒரு கேம் ஆடணும் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாகவே வந்துட்டு நிறைய பிளேயர்ஸ் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த சென்டர் கோட்டுக்கு வந்து டிப்பிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டார் ஸ்டட்டட் ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க டியூரிங் த கேமே வந்துட்டு நிறைய வாட்டி பாஸ் இருக்கிறப்போ இங்கே நிறைய செலிபிரிட்டிஸை வந்து நடுவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க டு பி ஆனஸ்ட் அந்த செலிபிரிட்டிஸை கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க விம்பிள்டனுக்கு ஸோ விம்பிள்டன் அவுட் அண்ட் அவுட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ப்ரொஃபஷனலான அப்ரோச் பண்ணுற ஒரு டோர்னமெண்ட் அண்ட் அதில் வந்துட்டு அதிகமாக வின் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு ஒரு இது ஜெண்டர் வைஸ் பார்த்தோம்னா மென்ஸ் சிங்கிள்ஸில் வந்து ராஜர் ஃபெட்ரர் ஒரு எட்டு வாட்டி வின் ஆயிருக்காரு அதே மாதிரி விமன்ஸில் வந்து மார்டினா நவரத்துலோ வந்துட்டு நைன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒரு பெருமை கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் டபுள்ஸில் நம்ம இந்தியன் லேண்டர் பேஸ் நாலு வாட்டி வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் ஒருத்தவர் தான் வந்துட்டு இந்த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டோர்னமெண்ட் வின்ஸில் வந்துட்டு ஒரு இந்தியன் அங்கே அங்கே இருக்கார் மென்ஸ் சிங்கிள்ஸில் இந்தியனோட கான்ட்ரிபியூஷன்
ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டின்றது வந்துட்டு நார்மல் டிப்பிக்கல் கேம்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ் செட்ஸ் சிக்ஸ் கேம்ஸோட முடியும் பட் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டின் வரைக்கும் போச்சு ஸோ அந்த கேமுக்கான ஹைலைட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் டெஃபினட்டாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி விம்பிள்டனோட லாங்கஸ்ட் கேம்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மணி நேரம் போன ஒரு கேம் லெவன் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போச்சு ஜான் இஸ்னர் அண்ட் நிக்லஸ் மஹோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேமோட ஃபைனல் செட் எவ்வளோ போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தெட்டு மேட்ச் வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட போச்சு ஸோ அது கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஃபைனலாக இப்போ எப்படி டெசிஷன் எடுத்துருக்காங்கன்னா பன்னெண்டு கேம் வரைக்கும் போகலாம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு அப்படின்னு முடிஞ்சதுனா அதுக்கப்புறமா அந்த செட்டுமே வந்துட்டு டை பிரேக்கர் போவோம் ஸோ டை பிரேக்கர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டு இப்போ கேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிளேயர் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் வின்ஸுக்கு வந்து ரீச் ஆகிறாரோ அவர் தான் அந்த செட்டுக்கான வின்னர் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணப்படும் இப்போ ஒரு வேலை ரெண்டு பிளேயர்ஸுமே சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேம்ஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து இது வந்து டை பிரேக்கருக்கு போகக்கூடிய செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெசிஷனுக்கு வருவாங்க ஸோ டை பிரேக்கரில் வந்துன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ செவன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு செவன் பாயிண்ட்ஸுக்கு ரீச் ஆகணும் ஒரு வேலை டை பிரேக்கர்லேயுமே நம்ம செவன் சிக்ஸ் செவன் செவன் வந்துட்டோம்னா அடுத்த ரெண்டு பாயிண்ட் யார் கண்டினியூஸாக ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த டை பிரேக்கர் அண்ட் அந்த செட்டும் போகும் ஸோ இப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவனுக்கு வந்துட்டோம்னா நைன் செவன் ஆகணும் இல்லைனா வந்துட்டு டென் எயிட் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் கேப் கேப் இருக்கணும் டோர்னமெண்ட்ல யார் ஃபேவரட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென் சிங்கிளில் வந்துட்டு நோவாக் யோகோ வச்சு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃபேவரட் அவர் தான் லாஸ்ட் டைமோட சாம்பியன் டிஃபெண்டிங் சாம்பியனே அவர் தான் சொல்லலாம் அவர் லாஸ்ட் ஒரு டூ டோர்னமெண்ட்ஸாக வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறையா கான்ட்ரவர்சிஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தார் ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் வந்து அவர் வேக்சினேஷன் இல்லாமல் வந்துட்டு அது பெரிய பிரச்சனை நினைச்சு ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பனில் இவென்ச்சுவல் சாம்பியன் ரஃபேல் நடால் கிட்ட குவார்டர் ஃபைனல்ஸில் தோத்துட்டார் அவர் வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப மோட்டிவேட்டடான ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏன்னா அட் ஒன் பாயிண்ட் லாஸ்ட் டைம் யூஎஸ் ஓப்பன் முடிஞ்சப்போ ஃபெடரர் நடால் அண்ட் யோகவிச் மூணு பேருமே வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கிராண்ட் ஸ்லாம்ஸில் இருந்தாங்க இப்போ லாஸ்ட் ரெண்டு கிராண்ட் ஸ்லாமும் ரஃபேல் நடால் வின் பண்ணி அவர் டுவெண்ட்டி டூக்கு போயிட்டார் ஸோ இது வந்து யோகவிச்சுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு மோட்டிவேட்டிங்கான ஒரு ஃபேக்டர் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதுக்கு அடுத்த ஃபேவரேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃபேல் நடால் தான் அவர் வந்து இப்போ ஒரு பயங்கரமான ஃபார்மில் இருக்கார் அண்ட் அவர் இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஸ்லாம்ஸ் அடிச்சுட்டு இப்போ விம்பிள்டன்குள்ளே வராரு ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் தவிர மற்ற யாராவது புது பிளேயர்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேட்டியோ பேட்டினேனின்ற ஒரு இட்டாலியன் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாளாக நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு அப்புறம் ரொம்ப ஒரு புதிய யங்ஸ்டர் ஒருத்தவன் டீனேஜில் தான் இருக்கணும் கேர்லாஸ் அல்கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பானிஷ் பிளேயர் அவரும் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்காரு அது போக இங்கே உட்காந்துருக்க ராஜர் ஃபெட்ரர் இந்த வாட்டியும் ஆடல அவர் வந்து இன்ஜரியிலேருந்து இன்னும் வரவே இல்லை ஸோ அவர் எப்போ வருவாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கும்பல் இன்னும் சுற்றின்னு இருக்காங்க அண்ட் அதில் நானும் ஒருத்தவன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு நான் எதுவும் கூச்சப்படலை அதே மாதிரி விமன்ஸ் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிப்பிக்கலாக ரொம்ப பாப்புலராக இருந்த ரெண்டு அத்லீட்ஸ் செரீனா வில்லியம்ஸ் நவமி அசோக்கா தான் இன்னும் இருக்காங்க பட் அதில் நவமி அசோக்கா இன்னைக்கு ரீசெண்டாக வந்து விட்ரா பண்ணுறாங்க இன்ஜுரினால் ஸோ இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஈகா ஷ்வான் தேக்குன்ற ஒருத்தவங்க அண்ட் தென் காரி காஃபன்னு இவங்க ரெண்டு பிளேயர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இது விம்பிள்டனோட ஒரு ஓவர் வியூ டியூஸோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் நீங்கள் மறுபடியும் என்ன வந்துட்டு என்பியில் பார்ப்பீங்க பஜர் பீட்டரில் ஸோ என்னடா இவன் நம்ம ரெண்டு வாட்டி பார்க்கணும் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் செட் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு கேமும் பழகிற வரைக்கும் என் முஞ்சு தான் கொஞ்சம் ரெகுலராக பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு போக போக யூ வில் ஃபைண்ட் மோர் பீப்புள் கம்மிங் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் திஸ் இஸ் ஜஸ்வன்